है गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो यार एप टू सक्सेस में आपका स्वागत है दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी का अपन ने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर उठाया है जो क्या है भारत का महान न्यायवादी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊँगा भारत का महान न्यायवादी क्या होता है और इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन भारत का महान्यायवादी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अंत में जो वीडियो से रिलेटेड जो कमेंट है मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना तो चलिए दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं भारत के महान्यायवादी के बारे में तो दोस्तों भारत भारत का जो महान्यायवादी होता है इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद छहत्तर में किया गया है अर्थात अनुच्छेद छहत्तर बोलता है कि भारत का क्या होगा एक महान्यायवादी होगा ठीक है एग्जामों में क्वेश्चन इससे रिलेटेड कई बार पूछा जाता है कि महान्यायवादी का पद किस आर्टिकल में दिया गया है तो आप याद रखेंगे आर्टिकल नंबर छिहत्तर में इसका पद दिया गया अर्थात सेवेंटी सिक्स में दिया गया है महान्यायवादी जो होता है विधि का सलाहकार होता है अर्थात कि महान्यायवादी भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है और ये केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देने का काम करता है दोस्तों आप सभी जानते हो जो हमारे संसद के जो अंग होती है क्या संसद की जो अंग होते हैं तीन अंग होते हैं राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा तो दोस्तों जो लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति जो तीनों मिलाकर इनको कार्यपालिका बोला जाता है ठीक है एक होती है न्यायपालिका कार्यपालिका का काम ये होता है कि जो विधि संबंधी जो सारे अधिकार प्राप्त होते हैं अर्थात विधि बनाने का काम कौन करती है? हमारी कार्यपालिका करती है और जो कानून बना है उनकी पुष्टि करता है कौन अर्थात पुष्टि करने का मतलब ये है कि जो संविधान का जो मूल ढांचा है उसका हनन तो नहीं करता इसकी देखरेख करने के लिए हमने हमारी न्यायपालिका को ये अधिकार दिया है तो दोस्तों सरकार का कोई भी अगर बिल न्याय न्यायालय में चले जाता है अर्थात सुप्रीम कोर्ट में चल चले जाता है तो सरकार का जो पक्ष रखने के लिए एक पद होता है जिसे जो क्या होता है महान्यायवादी होता है तो अब याद रखेंगे सीधा सिंपल बात यह है कि सरकार को जो कानूनी सलाह देना है उस संबंध में कौन कानूनी सलाह देता है महान्यायवादी देता है ठीक है आगे चलते हैं महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है तो इस संबंध में आप एक चीज़ आप याद रखेंगे कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और जो राष्ट्रपति जो नियुक्ति करता है महान्यायवादी की वो सरकार की सलाह पर करता है महान्यायवादी का कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल के संबंध में जो है भारतीय संविधान में इसका कोई भी कार्य सीमा तय नहीं की गई है अर्थात जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो जो महान्यायवादी है वो अपने कार्य का निर्वहन कर सकता है तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही महान्यायवादी काम करता है राष्ट्रपति को लगता है कि अगर महान्यायवादी जो है अपने कर्तव्य का सही ढंग से कार्य मतलब निर्वहन नहीं कर रहा है तो वो जो है उसको पदच्युत कर सकता है बात करें त्यागपत्र के संबंध में तो महान्यायवादी को त्यागपत्र कौन देता है तो इससे रिलेटेड एग्जामों में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महान्यायवादी को त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है अर्थात महान्यायवादी को कौन हटा सकता है तो आप याद रखेंगे भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है तो भारत का राष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद कौन सा होता है आप इसे भी याद रखेंगे आर्टिकल नंबर फिफ्टी में ये वर्णन किया गया है कि भारत का क्या होगा एक राष्ट्रपति होगा जो तमाम जो नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान है जो नियुक्ति संबंधी कार्य है वो सभी जो है आप एक चीज़ ये याद रखेंगे जो जितने भी नियुक्ति होती है उसके संबंध में जो राष्ट्रपति ही सबकी नियुक्ति करता है आगे चलते हैं दोस्तों महान्यायवादी की जो योग्यता होती है वो क्या होती है तो ये देखेंगे अपन अब तो महान्यायवादी की योग्यता के संबंध में अगर अपन बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही योग्यता होती है अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता होती है वही महान्यायवादी की भी योग्यता रखी गई है तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की क्या योग्यता होती है अब इसे आप देख लीजिए कि वही व्यक्ति जो है महान्यायवादी बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है जो पाँच वर्ष तक जो है हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो या दूसरा है इसका दस वर्ष तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हो तो ये योग्यता तमाम जो व्यक्ति फुलफिल करता है उसे भारत का महान्यायवादी बनाया जाता है आगे चलते हैं महान्यायवादी का कार्य क्या होता है आपको मैंने बताया कि ये सरकार का विधि अधिकारी होता है ठीक है 
सर के अर्थात केंद्र सरकार को जो कानूनी सलाह देना है उसके संबंध में कार्य कौन करता है भारत का महान्यायवादी करता है और महान्यायवादी यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से आता है पूछा जाता है कि महान्यायवादी जो होता है भारतीय संसद का सदस्य नहीं होता अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ही महान्यायवादी सदस्य नहीं होता तो ये संसद का सदस्य नहीं होता इसीलिए इसे किसी भी प्रस्ताव के विषय पर वोट देने का अधिकार भी नहीं होता अर्थात कि जो संसद में जो कि कभी बिल पर वोटिंग की जाती है तो उस समय महान्यायवादी का ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो उस बिल पर वोट दे सके ये वर्णन जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर एट्टी एट में किया गया है आगे चलते हैं जब ये संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन अपन ने महान्यायवादी को इतना अधिकार दिया है कि वो संसद की बैठक में भाग ले सके सदसद में संसद में बोलने का अधिकार जो है महान्यायवादी को दिया गया है और संसदीय समिति में भाग लेने का भी अनुमति जो है महान्यायवादी को दी गई है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है महान्यायवादी के संबंध में कि महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है अर्थात सरकार की ओर से देश के किसी भी न्यायालय में जो है वो सुनवाई कर सकता है एक पद आता है दोस्तों सॉलिसिटर जनरल का अक्सर कंफ्यूज यहाँ पे हो जाता है एग्जाम में कि सॉलिसिटर क्या होता है तो दोस्तों आप याद रखेंगे सॉलिसिटर कुछ नहीं होता ये अटॉर्नी जनरल के ही क्या होते हैं सहायक होते हैं और इसके अतिरिक्त अन्य दो भी अटॉर्नी जनरल के सहायक होते हैं जिसे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है दोस्तों वर्तमान में जो है अपने महान्यायवादी अभी कौन है के के वेणुगोपाल है और फर्स्ट महान्यायवादी जो थे कौन थे एम सी शीतलवाड़ जी थे तो दोस्तों ये एक स्ट्रेटिक जी के का यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट महान्यायवादी कौन थे तो अब याद रखेंगे एम सी शीतलवाड़ जी थे तो दोस्तों अपन ने तमाम जानकारी महान्यायवादी के संबंध में प्राप्त की आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को क्या कर देना सब्सक्राइब भी कर देना